కపాక్ వైమానిక దళం దాడులకు పాల్పడే అవకాశం ఉందని దీనిని సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి సిద్దంగా ఉండాలంటూ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు నియంత్రణ రేఖ వెంబడి రక్షణ వ్యవస్థలను ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మరింత అప్రమత్తం చేసింది ఏఐఎఫ్ కి చెందిన ముందస్తు హెచ్చరికల విమానం ఈఎంబి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సరిహద్దుల్లో మంగళవారం ఉదయం చక్కర్లు కొట్టినట్లు ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ లో గుర్తించారు ఖైదీలా ఉండగా అటు పాక్ సైతం అప్రమత్తమైంది కత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి షా మొహమ్మద్ ఖురేషీ పేర్కొన్నారు ఇక ప్రస్తుత పరిస్థితులు భద్రతపై సమీక్షకు ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి ఇక మరోవైపు వైమానిక దళానికి చెందిన యుద్ధ విమానాలు బాలాకోట్ చకోటి ముజఫరాబాద్ లో ఉగ్రవాద శిబిరాలపై దాడులు చేసినట్టు ఆర్మీ వర్గాలు వెల్లడించాయి ఈ దాడుల్లో జైషే మొహమ్మద్ కు చెందిన ఆల్ఫా త్రీ కంట్రోల్ రూమ్లు ధ్వంసమయ్యాయని తెలిపాయి ఇక సర్జికల్ దాడులను పాకిస్తాన్ ధృవీకరించింది ఇక నియంత్రణ రేఖను అతిక్రమించిన భారత్ యుద్ధ విమానాలు పాక్ భూభాగంలోకి వచ్చాయని పాకిస్తాన్ వైమానిక దళం తక్షణమే స్పందించడంతో అది వెనిదిరిగింది అంటూ పాక్ ఆర్మీకి చెందిన ఓ అధికారి వెల్లడించారు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కు చెందిన యుద్ధ విమానం ముజఫరాబాద్ సెక్టర్ నుంచి చొచ్చుకుని వచ్చిందని దీనిపై అప్రమత్తమైన తమ వైమానిక దళం భారత విమానాన్ని కూల్చేందుకు ప్రయత్నించింది అయితే అది త్రుటిలో తప్పించుకుందని తాము ప్రయోగించిన బాంబ్ బాల్కోట్ సమీపంలో కూలింది ఇందులో ఎవరూ గాయపడలేదంటూ జనరల్ ఆసిఫ్ గజూర్ ట్విట్టర్ లో పేర్కొన్నారు
స్థావరాలపై భారత వాయుసేన దాడులు జరిపిన కొన్ని గంటల్లోనే పాక్ కు చెందిన ఓ డ్రోన్ భారత భూభాగంలోకి చొచ్చుకొచ్చినట్లు సమాచారం ఇక వెంటనే గుర్తించిన భారత బలగాలు మంగళవారం ఉదయం ఆరున్నర గంటల ప్రాంతంలో దాన్ని పేల్చివేశారు ఇక గుజరాత్లోని కచ్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంట ఉన్న నలియా ఎయిర్ బేస్ సమీపంలో గుర్తించి దీన్ని అక్కడి నుంచి వెంటనే పేల్చివేశారు ఇక ఈ ఎయిర్ బేస్ సరిహద్దు అతి సమీపంలో ఉంటుంది ఇక ఇప్పటికే దాడుల నేపథ్యంలో సరిహద్దు రాష్ట్రాలైన జమ్మూ కాశ్మీర్ పంజాబ్లలో హై అలర్ట్ ప్రకటించగా గుజరాత్లోనూ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాయుసేన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది అలాగే ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు కనిపించినా వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలని ఆదేశించింది ఇక పర్వతాల్లో నక్కిన ఉగ్రముఖలు అమెరికా నుంచి అందని జీపీఎస్ సహాయం ఖచ్చితమైన లక్ష్యాలను గుర్తించలేని పరిస్థితి ఇక పాతకాలం నాటి మిగ్లను నమ్ముకొని పైలట్లను కోల్పోయిన వాయుసేన ఇక ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో మిరాజ్ టూ థౌజండ్ యుద్ధ క్షేత్రంలోనికి అడుగు పెట్టింది ఇక ఫలితం వార్ వన్ సైడ్ అయింది ఇక హిమాలయ పర్వత సానుల్లో నక్కిన పాక్ సైనికులను హతమార్చి మూవ నెల పతాకాన్ని ఎగరవేశాయి ఇక ఈ యుద్ధ విమానాలకు అణ్వస్త్రాలను జారవిడిచే సామర్థ్యం కూడా ఉంది ఇక ప్రస్తుతం సుఖోయ్ థర్టీ ఎంకేఐ తేజస్ మిగ్ ట్వంటీ నైన్ వంటి ఆధునిక యుద్ధ విమానాలు వాయుసేనలో ఉన్నా ఈ దాడికి మిరాజ్ నే ఎంచుకోవడం గమనార్హం
சிரிக்கிறாய் பலிதங்க பாதாதி தலம் வேகங்க முந்துகு கதலி பலு சிகராலனு பாக் பலகாலனுன்சி ச்வாதினம் சேச்குன்னாய் பார்க்க அமரிக்கா தயாரு செசினா F-16 யுத்தவிமானாலனு கொணுகோலு செசுந்தி. 